à l'issue de la semaine, là, je me suis posé pas mal de questions sur la façon justement dont les, les intervenants se sont présentés, et notamment les gens qui avaient affaire vraiment avec le récit, c'est-à-dire les, les, les deux conteurs sénégalais et le conteur colombien. Et je trouvais que c'était une très belle façon de, de le faire, c'est-à-dire de, de, de se raconter en racontant son rapport au récit. Et euh, ou aux histoires, ou, euh, ou aux livres, ou au cinéma. Et donc, euh, je me, je, si je me présente de ce point de vue-là, je dirais que je, je suis venue d'un milieu euh, sans livre, et avec juste une télévision et une radio, mais avec des histoires partout autour de moi, euh, des histoires familiales, des, voilà, des faits divers, une culture populaire où on se nourrit beaucoup justement du fait divers. Et un livre que je... Un seul livre auquel j'ai eu accès jusqu'au moment où j'ai su lire vraiment, c'était... J'y repensais là dans le train, parce que finalement tout mon imaginaire s'est fondé là. Euh, et vous allez rigoler, parce que c'est un livre qui s'appelle « L'encyclopédie de la femme et de la famille », qui était un livre qui se vendait en porte-à-porte -porte dans les années 70, un peu partout en France, et notamment dans les campagnes. Et ce livre-là, qui, au fond, c'est un livre qui arrivait dans, le milieu, dans des milieux plutôt populaires, où, euh, en fait, il était euh, rempli de trésors. Euh, il y avait euh, beaucoup d'images, beaucoup une, une belle iconographie, euh, des photogrammes, euh, des portraits d'écrivains. Je parle de quelqu'un qui n'a pas encore accès à la lecture. Euh, donc, un, une iconographie extrêmement riche. Et je pense que c'est la matrice, vraiment, de, de mon rapport, de mon premier rapport au, <coughs> euh, à ce que c'est qu'une histoire, un récit. Puis après, il euh, y a eu, euh, je pense, quelque, un geste très fort et très violent de mon père qui a, euh, qui a poursuivi euh, ou qui a, qui, a, qui a renforcé mon, mon rapport et mon désir vis-à-vis euh, -vis du récit. C'est que mon père avait comme des livres. Et à, et à cinq ans, lors d'un déménagement, il a, quand j'avais cinq ans, il a décidé de tout brûler. Donc, euh, il a tout brûlé, il a brûlé tous les livres et euh, il a laissé à ma sœur et moi euh, le, le, le droit d'en choisir un. Euh, donc, pour quelqu'un comme moi qui, qui aimait déjà très fort euh, les livres, c'était très compliqué. J'ai pris euh, vraiment à l'arrache, parce qu'il était genre, je suis pressée, allez, dépêchez-vous. Euh, J'ai pris Robinson Crusoe dans l'édition, euh, les éditions Rouge et Or. Et euh, évidemment, je n'ai jamais réussi à le lire. Enfin, je l'ai lu que 30 ans plus tard, quoi, quand l'interdit est élevé. Mais euh, je pense que ça, c'est un, un premier aspect. Et puis après, euh, je suis d'une génération où la télévision euh, a été une très, très grande pourvoyeuse de récits et, euh, et de cinéma. Euh, Puisqu'on avait la chance d'avoir... Enfin, euh, euh, je veux dire... Quand je vois le rapport aujourd'hui à la prolifération euh, des, des, des films où dire, on a n'importe quel support et, et on, a des, on a des films euh, de tout niveau, de toute qualité, euh, c'était pareil avec la télévision, sauf que alors, quand on aimait ça, le cinéma, on avait deux émissions cinéphiles par semaine, euh, celle de Claude Jean-Philippe et celle qui était présentée par Patrick Brion. Et en fait, on avait deux fois par semaine la possibilité de, de voir des, des chefs-d'œuvre. Vraiment. Et je pense que voilà, ma culture, elle a, ma première culture, ma, ma, ma première cabane euh, euh, de future autrice, elle, elle, elle s'est construite avec ça. Et ensuite, euh, <coughs> j'ai mis beaucoup de temps. Euh, je fais des études d'histoire. Euh, alors j'étais une grande lectrice. J'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser. Je savais que je voulais écrire. Je savais pas comment. Euh, et j'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser à le faire. Et euh, c'est vers 30 ans que j'ai suivi une, une petite formation qui était à l'époque, euh, qui s'appelait euh, Prémisse, qui était une formation du CNED par correspondance, et qui était la formation en, en, de prépa euh, au concours de la FEMIS. Et, euh, et c'était, moi j'avais pris juste les, les, tout ce qui était euh, scénario, analyse filmique. Et j'ai fait ça, ça s'est très bien passé. Euh, je, je me suis mise à enseigner aussi euh, dans le même temps. Et euh, c'est un peu le hasard, mais ça, je pense que... Euh, je crois que c'est... Moi, je, je, je tiens beaucoup à cette chose-là. C'est que je pense que ce qui... Il y a des gens qui l'ont dit la semaine dernière, il y a des choses hyper... Des choses essentielles qui sont les rencontres. 
Et je pense qu'il y a des moments, il se passe des rencontres très, très fortes. Euh, et, et moi, j'ai eu à la fois de la chance, mais à la fois, c'est une rencontre, c'est-à-dire qu'on est deux. Euh, j'ai un texte qui est arrivé complètement par hasard, euh, qui était un texte littéraire, qui est arrivé complètement par hasard, enfin, par le biais de plusieurs personnes, euh, dans les mains d'Arnaud de, Despalières, donc qui, dont je connaissais le, en partie le travail, je ne connaissais pas tout à ce moment-là. Et il a, lu le, il, a lu, euh, il a vu quelque chose que probablement même moi je ne voyais pas, qui devait être déjà très cinématographique, et il m'a proposé dans la foulée d'écrire avec lui euh, une adaptation, euh, qui était euh, l'adaptation de, des Lumières de Boulet de Parc de, de John Cheever, et euh, donc, qui est devenu Parc, son, adap son, adap son film. Et euh, en fait, j'ai lu deux fois le livre et je lui ai dit non. Je lui ai dit, ce n'est pas pour moi. Euh, C'était euh, une histoire euh, de, de, vraiment neurasthénique, quoi. Enfin, de dépression. Et c'était, je pense que ça aussi, c'est hyper important, justement, quand on propose une collaboration. Je pense qu'il faut avoir euh, et l'instinct et l'honnêteté. La, et la, euh, de dire euh, je ne vais pas trouver ma place ou ça va être trop dur ou trop violent enfin voilà c'est comment justement même au travers d'une adaptation on se relie à une euh, tout de suite euh, intimement à, à la matière ou au projet et donc j'ai été euh, je lui ai dit non et en fait euh, donc il, il s'est mis à ce, à ce film là et après je suis revenue vers lui euh, et je dis mais parce que je savais qu'il voulait adapter euh, Michael Collas de d'Heinrich von Kleist et c'est à ce moment-là que je dis, mais écoute, moi, il y a quelque chose que je sais que tu, dont, tu, dont tu veux t'emparer depuis longtemps. Et si tu veux, on, on y va, quoi. Et, euh, et donc, on a, on a écrit, euh, ce, moi, mon premier long métrage et lui, son premier long métrage en collaboration, puisqu'il avait, euh, avait toujours écrit seul. Et depuis, ben, on, est, on vient de terminer... Euh, euh, notre quatrième long métrage, euh, enfin l'écriture en tout cas, euh, et, euh, et voilà. Et puis je, je travaille aussi avec d'autres gens aujourd'hui, mais euh, donc c'est c'est à la fois, je pense, euh, euh, une nécessité d'écrire vraiment qui s'est qui est arrivé comme ça et, et cette rencontre quoi, qui, qui est c'est une, oppor une opportunité, mais ben, ce n'est pas qu'une opportunité, c'est-à-dire que c'est la rencontre de deux univers aussi. Euh, je pense que dans la collaboration, c'est la, la difficulté, c'est comment des univers se, se, se rencontrent et peuvent se, se nourrir, se féconder, euh, rebondir euh, l'un à partir de l'autre, ne pas euh, se neutraliser l'autre euh, euh, et pas être dans des rapports de pouvoir ou dans des rapports affectifs, mais dans quelque chose de, qui, qui, qui dépasse ça complètement et qui est euh, euh, voilà, un, projet, un projet de récit. Tu as participé donc à cette semaine de Story Tank. Oui. Qu'est-ce que tu es venu chercher ou qu'est-ce que tu penses être venu chercher ou qu'est-ce que tu essayes d'ouvrir dans ton métier euh, Je pense que d'abord j'étais très curieuse de, de, de rencontres justement, euh, de, aussi de, de comprendre éventuellement comment les autres travaillent, les autres scénaristes. Euh, de saisir aussi euh, enfin, un moment, un présent de, de la recherche sur, euh, sur nos pratiques ou sur euh, différents aspects scientifiques de nos pratiques. Euh, après, je, je suis venue sans, sans projet, euh, sans projet euh, avec, même, si, même si, évidemment, euh, enfin, on est tous pareils, c'est-à-dire que j'ai mes propres obsessions, j'ai mes propres questions du moment, euh, euh, par rapport à, à mes écritures à moi. Et, euh, euh, voilà. et est-ce que ça va changer quelque chose du coup, dans ta pratique euh, cette semaine Est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont apparues ben, En fait, euh, j'ai l'impression que c'était un très très bon moment pour être euh, secoué, mais pas secoué au sens, euh, au sens où ça n'allait pas avant mais pour euh, réinterroger des gestes, des pratiques euh, qui sont là et dont, sans, sans conscience, elles, elles s'installent. Et puis, en fait, euh, là, écouter les autres, euh, je me suis dit, ah oui, mais euh, bah, par exemple, les formes du récit, euh, oui, ça m'intéresse de venir les interroger. Moi, j'ai eu, eu un mouvement qui était d'être vraiment alors, dans du cinéma d'auteur très 
où on était du, du côté de l'expérimentation euh, très fort, avec euh, ce désir d'être très loin de... de euh, de la dramaturgie classique, de tout ce qui est enseigné dans les écoles, puisque moi, je n'ai pas fait d'école. Euh, J'ai le diplôme du CEA, justement, mais je l'ai eu par la, par la validation des, des acquis de, de, de professionnels. Mais, euh, donc, euh, je pense que c'était ce qui m'a beaucoup... Euh, et qui m'interroge beaucoup et qui, je pense que je, je vais... Euh, je vais euh, travailler et surtout réincorporer parce que je n'ai pas envie que ce soit euh, intellectuel, ou que la démarche soit intellectuelle ou que ça rejaillisse dans mon travail de façon intellectuelle. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, ben, alors, effectivement, aller s'intéresser à des formes de récits euh, qui ne sont pas dans la grande tradition occidentale telle qu'on telle qu la pratique euh, depuis très longtemps et l'intervention de que ce soit euh, d'Atik Raimi, de Mathieu Taponnier, euh, et, et, et bien sûr euh, sur les récits hein, un, amérindiens de Nicolas Buenaventura et sur les récits, euh, les formes du récit africain, enfin euh, en tout cas sénégalais de, de Moussa et de Massamba, euh, c'est sûr que là j'ai une espèce de curiosité, une avidité énorme. Et je pense que ça va être le premier mouvement pour aller, alors, travailler à ce que ça s'incorpore, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie euh, d'aller chercher un manuel ou un bouquin pour me dire euh, comment je vais écrire telle ou telle histoire. Ce dont j'ai envie, c'est d'être complètement traversée et que ça me transforme intimement et que ça, ça arrive quasiment intuitivement, ça revienne quasiment intuitivement euh, ensuite, oui. Ouais. Du coup, tu as appris à, à écrire des histoires, euh, non pas dans des manuels non. Mais dans, par la pratique et comme tu dis, par le... Oui, c'est complètement intuitif, empirique. Alors évidemment, ce, dont, ce que je ne mesurais pas, c'est qu'à force de, les, de, de lire et à force de regarder des films, eh ben, évidemment, j'avais intégré des, des tas de schémas, euh, des tas de structures, euh, des tas de personnages, puisque enfin, sur la construction des personnages, je vois bien comment je fonctionne. C'est très, très vite... Euh, il y, a, il y a des personnages de fiction au cinéma ou de, 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 de littérature qui m'arrivent, et évidemment de la vie, mais la base pour moi, ça a été la culture générale. Et la chance, ça a été de rencontrer Arnaud, et qui était extrêmement libre du point de vue du scénario, euh, puisque lui, il a fait des, des scénarios un temps dont personne ne voulait. Enfin, il, a, il a fait un film qui s'appelle, son premier long métrage qui s'appelle Adieu. Euh, le, le, il a mis plus de dix ans à le, à le réaliser parce que le scénario ne correspondait à rien euh, des attentes euh, du, voilà, du, du, du cinéma et il l'a produit en télé finalement en, en aménageant complètement son scénario. Donc, en fait, je me suis retrouvée à travailler avec quelqu'un qui était du, du, dans, dans des gestes radicaux et très libres. Et donc, ça nous a permis d'explorer de, de, euh, tout de suite des choses. Et moi, je n'étais pas du tout formatée par... Euh, euh, par, par, par une école, par, par des manuels. Je veux dire, le lavandier, euh, je l'ai acheté un jour, euh, et puis de temps en temps, je le feuillette. Euh, alors, j'avais lu la poétique d'Aristote, mais bien avant. Euh, et, euh, et pour le reste, c'était comme ça m'arrivait. Et on a expérimenté beaucoup sur un, une des écritures qui s'appelle... un film qui s'appelle Orpheline. J'ai avancé dans le métier sans... Euh, sans euh, tout ce, tout ce travail de, qui, qui, de, fin de, sur les compétences de, drama, dramaturgiques et tout ça, et que, en fait, ça a été fabuleux, même si à un moment, ça s'épuise. C'est-à-dire que j'ai eu envie, euh, là, le, le dernier euh, scénario qu'on a écrit avec Arnaud, il y a quelque chose, en apparence, de beaucoup plus classique. D'ailleurs, les gens étaient étonnés, en disant « Ah, mais euh, Despalières et Berthoès, ils ont, ils ont écrit ça, c'est pas possible, quoi. » Et ça a une apparence très classique, euh, même si évidemment on a on, là aussi on est des explorateurs mais euh... du coup tu dis que c'est beaucoup les, les films et tout euh, pas les livres qui t'ont construit enfin, pas les livres enfin pas les, les pas manuels, les livres de ouais. les manuels voilà mais euh, du coup c'est parce que si tu allais vers ce cinéma là c'est parce que tu regardais ce genre de film et que tu lisais ce genre de livre ou ou t'as pris une partie que Oui, je pense que, oui, enfin, que j'ai pris un peu partout. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, euh, j'avais absolument rien contre ce que j'avais reçu de la culture populaire et télévisuelle. 
euh, et euh, d'un cinéma, on va dire, plus populaire, porté par des gens comme euh, Claude Sautet, quand il travaillait avec euh, Jean-Loup Dabadi, par exemple. Et puis, euh, des choses beaucoup plus radicales, euh, je pense... Euh, Bon, évidemment, à des choses chez Antonioni, que j'ai vu très tôt à la télé, euh, chez Bergman, euh, Pasolini. Et puis, euh, puis moi, j'arrive à Paris à, après mon bac et il se trouve que j'ai habité deux, trois ans euh, au, euh, dans, dans rue du Chemin Vert. Et il y avait un endroit absolument génial qui s'appelait les, 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 les établissements phonographiques de l'Est qui était euh, une espèce de, de loft dans lequel il y avait euh, des... Ils vendaient des, des disques, c'était encore des, des CD, des cassettes, et euh, il y avait des projections et euh, des performances poétiques. Et donc, euh, j'ai vu, euh, bah, j'ai découvert Jonas Mekas, euh, j'ai découvert tout, tout ce qui était, euh, pour le coup, alors archi-expérimental ou complètement à la marge, euh, à 20 ans, enfin, ce qu'on voyait, qu voyait nulle part. Et donc, entre ça et les programmes de la Cinémathèque, puisqu'il y a eu des programmes aussi, euh, je me souviens avoir vu Michael Douglas ou des gens comme ça. Euh, voilà, c'est vrai que ça, ça cette, euh, ces formes-là, euh, dès que je les ai rencontrées, elles m'ont parlé aussi. Mais c'est vrai que je, je ne lisais pas de manuel. Et tu sens quand même une nécessité de, de rouvrir les champs des possibles quand même dans ton écriture et... Ah bah oui, tout le temps. Je pense que, que c'est à interroger tout le temps. D'autant que j'enseigne. J'ai un atelier d'écriture à, à, à l'Université de Paris 8 et auquel je tiens beaucoup et qui maintenant est, est, est axé sur le, sur le synopsis. Et, et je pense que de, de comprendre l'histoire du scénario, enfin, de comment on écrit un scénario, euh, de comprendre à quoi les formes et, et, et les propositions peuvent servir, eh ben, ça, ça, ça donne de la force, ça donne de la puissance. Donc euh, oui, il y a un moment, euh, j'ai commencé à lire des choses parce que j'avais besoin d'un rapport un peu d'expertise ou d'un de, regard un, un peu d'expertise à ce qui, ce qui était enseigné par ailleurs ou ce qui... Euh, qui devait être un peu le dogme, quoi, euh, que dans, le, dans le cinéma plus, on va dire, euh, plus marchand. Et quel rôle, du coup, tu, tu donnes aux histoires et aux films Et est-ce que le story tank euh, est venu changer ce rôle Enfin, le regard que tu as sur ce rôle ou... Non, il est venu me... Re... En fait, il n'a il pas changé, mais il est venu me rappeler à des choses essentielles. Euh, qui sont ce que j'ai dit, euh, à savoir, euh, et, et, ce que, et, et qui était en partie revenu par, par Moussa, c'est-à-dire, euh, euh, au fond, nous passons notre vie à régénérer nos pulsions d'enfance, ça j'en suis convaincue. Euh, L'autre chose, c'est que je pense qu'une des grandes questions qui n'a pas été soulevée, mais qui est là, en fait, pour un certain nombre d'entre nous, c'est... Euh, la, 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 la question centrale, c'est qu'est-ce que les morts font aux vivants Quand Atik Rahimi dit qu'il voilà, est devenu écrivain parce que son frère est mort, quand je cite Philippe Forest, qui, qui devient écrivain, quand, euh, quand sa, sa fille meurt, quand moi j'interroge mon parcours et que l'ancrage, euh, c'est-à-dire le moment où je me dis mais euh, je vais raconter tout ça, c'est-à-dire, je, je, il va falloir en faire une histoire de ce qui m'arrive. Euh, C'est aussi lié à, à, à des morts. Et, euh, et je pense que ça, c'est... Voilà, c'est là, c'est plus qu'une trame, c'est une, une espèce de guide, euh, de guide, mais justement de guide de réenchantement. Et c'est là où je trouvais ça vraiment intéressant, entre ce que pouvait dire... Euh, ce que peut nous renvoyer des, des, des gens en Afrique complètement euh, ailleurs euh, de notre monde occidental et notamment sur la question de, des récits de la peur où je pense, que, je pense que culturellement on a un problème avec la mort et de plus en plus c'est-à-dire qu'elle est, elle est tabou en Occident d'où euh, aussi le fait que ça marche très très bien les récits de la peur surtout en ce moment et qu'on qu les fait rigoler Enfin, j'ai ri, rigolait quand euh, je pense qu'on les fait rire euh, avec nos peurs. Et, euh, et je pense que quand on commence à repenser les choses autrement et à se dire, voilà, qu'est-ce que les morts font aux vivants 
et comment, en fait, il nous anime d'une manière ou d'une autre. Il euh, y a une espèce de, de rapport qui n'est plus un rapport euh, passé-présent-futur, mais qui est un rapport euh, de pur présent et, et des possibilités de se raconter des histoires et de voir comment il nous anime. Et euh, moi, c'est une de mes grandes questions. Enfin, euh, c'est l'ancrage de, de départ, mais c'est aussi une, de, une des, de mes grandes questions qui me porte. Quoi. Et je pense que le story tank, il, il m'a ramené à ça. Ouais. J'ai envie de te demander, du coup, si tu n'as pas appris euh, à écrire dans les manuels, mais vraiment par l'expérience et tout, c'est qu -ce quoi pour toi les ingrédients, les outils, les principes vraiment de base d'une histoire et à chaque fois, j'ai envie de faire le parallèle avec est-ce que le story tank a amené de nouveaux éléments de réponse à ça Je crois qu'il faut, il faut un point fort, que ce soit euh, ou un ou plusieurs personnages, euh, un univers, euh, ou un univers, c'est pas forcément... Euh, je veux dire, ça peut démarrer de n'importe où, une histoire. C'est une rencontre, euh, soit parce qu'on euh, rencontre... Euh, des personnages dans la vie, soit parce qu'on a des personnages à l'intérieur de nous et qu'on a envie de faire exister autrement, euh, soit c'est vraiment des, des univers, un monde, une arène, une époque, et, euh, ou, une, ou une intrigue. On a, on a un début et une fin, par exemple. Et là, je parle vraiment en long métrage. Je pense que si, euh, si on a un début d'histoire et une fin, avec un ou plusieurs personnages forts, ben voilà, je pense que c'est, il n'y a, y a, y a, y a pas besoin de plus pour lancer les choses. Après, il euh, y a effectivement, euh, mais là, moi, depuis, j'ai lu des manuels, donc il euh, y a aussi ce que j'enseigne, parce que je ne peux pas... Euh, je, je, c'est fabuleux d'être à l'université et d'avoir une très, très grande liberté et d'aller flirter avec le cinéma expérimental et tout ça, ou d'aller développer des courts-métrages sans, sans synopsis. Allez, on y va, et puis on se pose des questions après. C'est une des techniques. Hein. Une des techniques, c'est d'y aller et puis de développer. Bon, en fait, moi, je me rends compte que cette technique-là, elle pose beaucoup de problèmes. Euh, parce qu'on se retrouve avec euh, des, des choses, euh, des matières qui se figent ou qui deviennent euh, invalidantes, euh, qui sont bloquées parce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé et on est dans une forme de réparation tout le temps du récit dans ces cas-là. Alors qu'on peut décider, par exemple, en passant strictement par le synopsis, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de... Euh, de faire advenir la matière en parallèle. Hein. Mais euh, c'est-à-dire que moi, je, je, je crois très fort à ce, tous ces temps de brainstorming, euh, ils, sont, ils sont essentiels. Et, et les, souvent, les premières intuitions, enfin, moi, je, je, je vois, je relis mes carnets, parce que j'ai des carnets où je, je commence toujours par écrire à la main. C'est incroyable comment euh, quasiment tout est déjà là au début. De... Donc, c'est vraiment, vraiment des intuitions. Et après, il y a des aménagements. Voilà. Et après, il y a, euh, voilà, il y a ce, que, ce que la matière aussi, euh, la dynamique qu'elle apporte. Euh, parce qu'effectivement, euh, par moment, euh, et ça, c'est le moment merveilleux euh, sur du scénario original, c'est qu'en en fait, euh, on n'a plus qu'à suivre ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire que les dynamiques sont là, les mouvements sont là, et nous, on accompagne tout, tout, tout ce qui est là. Donc, je pense que, Déjà, première chose, c'est se faire confiance, très très fort. Euh, brainstormer et, et y aller, y aller, y aller. Euh, euh, ne pas se, surtout ne pas poser, se poser la question du sens. Ça, je pense que ça, je le répète, je pense que c'est un truc qui est, est le, complètement paralysant. Ne pas se demander pourquoi, ou alors la laisser de côté, mais ne pas la régler au moment, de, de, au moment où advient des bouts de récit ou des bouts de matière, ne pas se, se poser la question du sens, mais se poser la, toujours la question de comment, voilà, comment je vais réussir à euh, en faire récit. Et le sens, il vient toujours, en fait. Moi, je viens de finir un scénario original, jamais je n'ai pensé, en commençant ce scénario, que le sens, ce, ce serait celui qui s'est posé. Jamais. J'étais très loin de ça, euh, j'y pensais pas du tout. Et pourtant, c'est ça qui est arrivé et ça m'a sauté à la figure comme une évidence et tous les lecteurs, ça leur a sauté à la figure. Et je ne me, je ne me suis pas posé la question avant euh, des mois euh, de, de travail. Donc ça, je pense que c'est une tyrannie. 
ce, ce, ce sens. Euh, de même que certaines grilles de lecture euh, dont on est encore très fort héritier en France et qui sont problématiques, qui viennent de la psychanalyse, de la psychanalyse freudo-lacanienne, où là, là aussi, ça revient poser la question du pourquoi. Ah, mais pourquoi Non. Comment mon personnage va faire ou peut faire dans telle ou telle situation Pas pourquoi il le fait. Et je pense que ça, ça change tout, en fait, du rapport à ce qu'on est en train de développer. Euh... De même, hein, si on a un début et une fin, je ne parle pas pour la série, hein, parce que la série, c'est autre chose, c'est des récits plus ouverts, c'est autre chose qui, qui advient. Mais pour le, pour, le, on va dire pour le récit bouclé de type court ou long métrage, euh, c'est comment on va d'un point à un autre, comment on va du, du début à la fin avec le, le protagoniste ou les protagonistes. Et, et donc là, c'est mobiliser des choses simples de dramaturgie classique, c'est-à-dire ben voilà, objectif initial, objectif général, euh, tout, ce qui, tout ce qui vient, euh, même avant la dramaturgie cinématographique, tout ce qui vient de, par exemple, Vladimir Propp, euh, qui est euh, le, le schéma extensiel, le schéma narratif des contes. Voilà. Euh, moi, ça m'a beaucoup servi, qui ont été repris dans, dans, dans la dramaturgie au cinéma. Hein. Ça me pose la question de, en effet, une espèce d'opposition à l'intuition et la technique ou la théorie, la théorisation, quoi. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que ce que, enfin, ce que tu dis, c'est que euh, à trop théoriser, on en perd l'intuition. Mais en même temps, il y a quand même besoin d'une petite base technique mmh. assez solide. Mmh. Oui, complètement. Et du coup, comment tu Comment t'entretiens, comment tu nourris l'intuition Alors là, euh... <rire> euh, bah, d'abord, je pense que ça a à voir avec la confiance qu'on a en soi. Et, et ça, je pense que c'est là où c'est très, très dur quand on commence dans le métier. Euh, parce qu'évidemment, les avis des autres et les avis professionnels, ils importent. Et on se dit, ah, mais il faut que j'écoute parce qu'ils ont une expérience, ils savent des choses que je ne sais pas. Et c'est là où c'est très délicat, voire dangereux, mais en tout cas, c'est très, très délicat. Et il faut essayer de se demander à quoi je, je suis prêt, prête à renoncer et à quoi je ne renoncerai pas. Et, et, et donc là, c'est un, un deal très intime euh, qui a à voir avec cette, euh, voilà, cette, cette solidité... Euh, qu'on a dans notre propre dialogue interne et dans nos intuitions. Ça, c'est la première chose. Et après, le geste technique, pour moi, c'est toujours l'image de la boîte à outils. C'est-à-dire, euh, je construis tout, je ne sais pas ce que ça va être, mais j'ai besoin de quelques outils. Et j'ai ma petite boîte à outils, donc de temps en temps, tiens, je suis coincé. En fait, les manuels, c'est bien quand, quand on est coincé. Ce n'est pas des méthodes c'est bien d'aller voir ce qu'on est en train de faire et de se dire, ah tiens, il y a une grille de lecture là, euh, sur le personnage. Est-ce que ça va m'aider Il euh, y a une grille de lecture sur le troisième acte. Pourquoi pas Voilà. Donc c'est les mobiliser euh, en parallèle, euh, mais, pas, mais, mais pas en premier. Donc l'intuition, euh, ben, après, c'est une connaissance de soi, c'est-à-dire que on a ses propres obsessions, on sait quels sont, quels sont les espaces qui nous conviennent ou les espaces qu'on a envie de défendre. Euh, on sait euh, euh, ce qui est risqué ou pas, si on a envie de prendre des risques ou pas. Voilà, c'est très, très subtil, hein. c'est difficilement euh, descriptif. Enfin, je pense que ça vous est tous arrivé à partir du moment où on écrit et on, on commence à, à faire lire. On est dans, ce, dans, dans des deals dans des deals. Euh, alors, les producteurs souvent disent euh, les, les, qu'ils qu ont du mal à travailler sur les premières écritures parce qu'il y a un engagement très, très fort, radical, et il euh, y a une vraie difficulté à, à revenir interroger ce que le, pour le jeune auteur ou la jeune autrice ce qui a été mis en place. Je pense que c'est vrai. Mais là aussi, je pense qu'il faut avoir une, deux, trois personnes fiables des bons lecteurs professionnels à qui on peut faire lire et qui vont, qui vont rien dénaturer, qui vont avoir la délicatesse de dire... Voilà. Et 
Et puis, ben oui, c'est sûr qu'il faut... Enfin, euh, le métier de scénariste, c'est remettre euh, sur le métier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, il faut accepter, c'est une donnée. Euh, c'est des vraies leçons de, de modestie. C'est beaucoup de modestie, c'est beaucoup de travail pour, 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 pour aller vers une rencontre. C'était drôle, c'est qu'avec euh, euh, Massamba, il nous transmettait ce qu'il qu savait par euh, l'exemple. Nous, notre intuition, elle vient peut-être justement des récits qu'on a bouffés, mmh. et que lui, pareil, finalement. Mmh. Oui. Mais, sauf qu'il a d'autres récits, donc il a une autre intuition que la nôtre, et qu'on ferait mieux de commencer à élargir... Euh, les récits qui nous nourrissent, c'est pas une non, question. Mais ah, non, mais ça, c'est clair que, la, la, je pense que pour moi, la leçon du story tank, c'est effectivement ça, ne pas oublier d'être capable de tout rejouer de temps en temps, de ce qu'on sait, de désapprendre ou de réinterroger ses pratiques, ça, c'est sûr. Et, 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 le, et, le, et le, on va dire, le milieu, le milieu dans lequel, dans lequel on évolue. Et là, Massamba, moi, je, je, je trouve qu'il a dit des choses très fortes parce qu'il... Mais, et moi, j'ai la même sensation, c'est qu'on est des gens, on a pris partout. C'est-à-dire qu'il a autant pris à écouter RFI euh, qu'à écouter euh, les récits de, de, de cours, qu'à écouter les récits de femmes euh, au, au sein de la famille. Il a pris partout. Et euh, moi, j'ai cette sensation d'être aussi une éponge. Euh, et, et que j'ai, voilà, que, que c'est là, que c'est tout le temps là. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur euh, laisser la question du sens de côté parce que, alors très personnellement, j'ai l'impression que nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on se dit que justement, il faut qu'on on ait en tête très précisément ce qu'on veut dire, quel est le sens pour pouvoir le mettre dès le départ. Et j'ai l'impression que ça voudrait dire euh, de fonctionner à l'envers. Ça, ça, c'est en effet, comme tu dis, peut-être avoir une confiance en soi qui fait que peu importe le résultat du sens, on sera OK avec. Ben oui, c'est ça. Et c'est là où, enfin, parce que du coup, j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, et parce qu'il y a aussi, il y a eu cette question qui est arrivée pendant le story tank sur cinéma et politique, où, euh, où moi je défends, et je, et je vous renvoie, parce que c'est un très très bel article qui, qui est lumineux et qui dit tout, il y a un, un, un article de Denis Lévy sur, euh, dans la revue en ligne « L'art du, euh, du cinéma », il y a un texte qui s'appelle « Cinéma et politique » où il décrit très très bien euh, quels sont les, les enjeux de la réflexion en disant que le cinéma euh, n'est pas un, un instrument du politique, mais que le cinéma comme art a sa propre pensée, a son propre réel, et que donc, dans la mesure où il a son propre réel, il démultiplie les possibilités dans la rencontre avec le politique. Et... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, au cinéma, avoir un propos euh, politique. Il euh, y a des tas de films. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire un objet, hein, les, les films d'élection ou des choses comme ça. Euh, mais si on accepte que le cinéma développe son propre réel et sa propre pensée, voilà, donc ce n'est pas l'art pour l'art, la théorie, voilà, c'est autre chose, c'est son propre langage, sa, sa propre pensée, et se poser ces questions-là, on a une chance de faire émerger un sens beaucoup plus puissant, ou en tout cas qui rentre euh, en dialogue avec, euh, avec le réel et avec, euh, et avec le politique. Donc je pense que là aussi, c'est la question du sens qui est derrière. C'est-à-dire, euh, effectivement, bah, le cinéma instrumentalisé ou le cinéma militant tel qu'on qu l'a vu, euh, bah, finalement, il... il, il, il il, il, il n'est jamais allé très loin. Enfin, le cinéma révolutionnaire, il n'est jamais allé très loin. Après, ça ne veut pas dire, moi je pense, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'emparer euh, d'outils, de, de, de l'audiovisuel, euh, pour, euh, pour aller produire euh, des gestes militants. Je pense par exemple quand, euh, quand elles sont. L'histoire de Carole Roussopoulos et, et Delphine euh, Serig, quand Carole Roussopoulos achète la deuxième caméra vidéo qui existe à Paris. La première, c'est Godard qui l'a acheté. Elle achète la deuxième. Et avec ça, elles vont se mettre à filmer des femmes, à filmer des manifestations, à euh, inventer quelque chose euh, qui, la, qui, qui les relie à la fois aux politiques, mais pas tout à fait au cinéma. C'est pas tout à... Voilà, c'est... 
c'est la vidéo, c'est autre chose, c'est justement, c'est la possibilité d'être dans un rapport plus que documentaire, en fait, mais dans un geste vraiment militant. Euh, et je pense que, voilà, je pense qu'il y a plusieurs façons d'envisager les choses, mais si on prend le cinéma comme art, c'est sûr que c'est sa propre pensée qu'il faut laisser émerger. Je pense que c'est hyper important, ça. Et donc, laisser une partie du sens de côté. On nous demande souvent, les... enfin, genre, on, a eu, on a souvent eu ça, et là, par exemple, au groupe Ouest, pour les, les longs métrages, de quelle est la question de notre film, qu'est-ce qu'on veut dire Et du coup, il okay, y a une réponse à la fin. Je suis beaucoup la question au sens, donc euh, si tu démarres sans question, tu penses que c'est comme le sens, on peut trouver la question bien à la sûr. fin ouais. Bien sûr. On pourrait partir, écrire et se dire, euh, en fait, on a envie de parler de ça et... Euh, Là, ouais. Ouais. Et quelque chose va émerger, petite, une forme va émerger dans la, à, à, à laquelle vous êtes intimement relié, parce que c'est ça aussi, ce que, ce que moi je vois chez, chez les jeunes auteurs, euh, parfois c'est des objets euh, qui peuvent être techniquement parfaits, euh, a priori séduisants, euh, et j'ai aucune émotion à la lecture. Et je me dis, mais le problème c'est voilà, des virtuoses du récit, enfin de, de, du récit technique, mais qui ne sont absolument pas reliées à leur matière. Donc ça fait des gens qui peuvent écrire des pages et des pages et des pages, mais il ne nous arrive rien entre, en tant que lecteur-spectateur. Donc je pense que c'est hyper important, effectivement, d'être relié émotionnellement, intimement à sa matière. Et là, le sens, il se donnera toujours. Mais est-ce qu'une fois que tu as fini l'écriture ou que tu décides que ton écriture est terminée, est-ce que tu ne vois pas le sens émerger ou ta question émerger et que du coup, ça remet en question tout Enfin, ou tu acceptes À quel moment tu te non, rends compte du sens alors bah, il, il, euh, bah, Après, ça dépend des objets, mais euh, je pense qu'il arrive euh, euh, progressivement au bout de quelques mois. C'est ça qui, Il y a quelque chose qui s'impose en fait. À s'occuper de forme, quelque chose finit par s'imposer qui va être, parce que c'est inséparable, qui va être le fond, c'est-à-dire quelque chose... Qu on, parfois, on le voit tout de suite, parfois, on ne le voit pas du tout. Donc, euh, c'est une espèce de... Euh, on est un peu dans une forme de... Il faut accepter d'être un peu aveugle, mais désirant. On est comme des aveugles désirants, et puis... Euh, et, et, et des personnages émergent, et des formes émergent. Alors, moi, je sais que ça vient beaucoup aussi des recherches que je fais en amont, ou pendant les écritures, là, le, le dernier, le dernier euh, long que je viens de terminer avec, euh, avec Arnaud, il euh, y a trois mois de recherche documentaire, puisque c'est un film d'époque. Bon. Bah, en fait, à certains moments, euh, j'ai été complètement traversée par les personnages. C'est-à-dire qu'ils me sont arrivés. Et c'est eux qui ont impulsé du sens. Mais c'est eux. C'est la rencontre entre euh, ce qui m'est arrivé intimement et ces personnages. Et là, il y a un sens qui s'est imposé. Euh, c'est un, un film qui va se passer euh, à la fin du 19e siècle euh, à, la, à la salle pétrière. Euh, alors, il y avait des partis pris de départ, c'est-à-dire euh, ne pas représenter euh, Charcot, puisque c'est quelque chose qui a été raconté. Ne pas représenter euh, l'hystérie, parce que ça ne nous intéresse pas. Mais... Euh, au bout de trois mois de recherche, qu'est-ce qui se passe Quel est le constat et quel est l'endroit à partir duquel on a envie de, de, de modeler une histoire voilà. et, euh, et ce qui s'est imposé était assez étonnant. On a beaucoup parlé pendant le story tank aussi de la célébration. On a utilisé même d'autres mots, mais je sais pas. L'émerveillement. L'émerveillement. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose euh, qui était déjà présent dans dans ta, de tes volontés d'écriture enfin, Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ta vision de ça ben, En fait, quel, je pense que c'est quelque chose que j'ai oublié. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie facilement en Occident. Enfin, en tout cas, dans l'Occident européen, je, aux États-Unis, je ne sais pas. Enfin, mais euh, parce que, justement, on est pris très fort dans des récits négatifs euh, qui oublient aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et notamment, enfin, dire, la culture médiatique fait qu'on est quand même très, très enfermé dans, dans des discours globalement euh, négatifs. Et je pense qu'une qu part de moi est euh, foncièrement pessimiste, comme vous, euh, sur, sur ce qui va arriver, vraiment. Euh, et ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de fait. Voilà. Euh, 
Mais du coup, euh, comment C'est une de mes grandes questions, puisque j'ai décidé à un moment d'avoir des enfants, par exemple. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, euh, je me dirais, non, je n'aurai pas d'enfants. Dans le monde tel qu'il tel qu est en train d'arriver, de, de, là, je n'aurai pas d'enfants. Effectivement, il y a euh, cette, cette question de, euh, de la co cohabitation des morts et des vivants. Et je pense que les vivants, euh, ils ont à célébrer. Voilà. Ils ont à célébrer euh, la vie, ils ont à s'occuper aussi euh, des morts d'une manière ou d'une autre. Mais, euh, mais aller du côté de, oui, de la vitalité, ça c'est certain. Ouais. Enfin, moi, je sais, quand j'entends célébration, j'entends très clairement vitalité. Et je me dis, mais on est quand même... Euh, très très relié à une pulsion de mort occidentale extrêmement euh, néfaste. Enfin, je veux dire, c'est la même qu'on voit dans. Pour moi, c'est enfin c'est Aguirre d'Herzog. C'est ça. C'est 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 la, la, la colonisation. C'est vraiment la pulsion de mort. C'est ce christianisme dégoûtant. C'est euh, euh, c'est le pouvoir. Enfin c'est 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 tout sauf euh, tout sauf la vie. Voilà. Donc oui, ça c'est sûr que je, je, vais, euh, je vais y repenser. Là j'écris, je suis en train de terminer un film pour enfants et c'est vrai qu'on a, on a, on a... Alors que c'est un, euh, un film sur un sujet assez douloureux, euh, on a vraiment décidé d'être justement du côté de l'enfance, de la vitalité, de la complexité aussi. Mais euh, euh, voilà, de, 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 de se faire du bien. Et c'est là où je rejoins... Euh, euh, je pense que c'est Massamba qui a parlé de la parole qui, la parole qui blesse et la parole qui soigne. Voilà, je pense qu'il y a une culture, très clairement, en Occident, de la parole qui blesse. Je ne la connais pas, la culture africaine, mais la parole qui soigne, évidemment qu'on en a besoin. Ça serait quoi pour toi les, les prochaines portes à essayer d'ouvrir avec le Story Tank Si ça t'a donné envie d'explorer des terrains ah, Très clairement, la, les, les formes de récit. Ça, c'est ce que j'ai dit, hein, et, de, et de trouver une façon de les incorporer, euh, parce que c'est de la liberté, c'est re, se redonner encore et toujours de la liberté, parce qu'en fait, on, voilà, on s'enferme. Euh, je pense aussi que, non, mais c'est prendre partout, c'est-à-dire euh, cette question alors, très française de la, qui avait été abordée par Bourdieu et qui a été revisitée par Bernard Lahir en sociologie, la question de la culture légitime et de la culture illégitime, c'est-à-dire que euh, euh, on est quand même dans le cinéma français, c'est un monde quand même, on va dire, euh, c'est un, un monde petit bourgeois. Enfin, c'est un monde bourgeois très ancré dans les villes. Il euh, euh, y a un entre-soi très très fort, euh, donc qui produit un type de récit. Et je pense qu'on a besoin euh, aussi d'aller, euh, d'aller euh, euh, justement questionner tout ça. Euh, de faire d'autres propositions de sujets. Euh, parce qu'il y en a, finalement, il n'y en a pas tellement. Il n'y a pas tellement. Enfin, c'est la question de la singularité. Quelle singularité on propose euh, À partir de quoi Puisqu'on est quand même sur un, socle, euh, sur, un socle de, sur un socle commun qui est assez élitiste. Et, et ça, moi, je pense que c'est un problème. Tu as parlé de légitimité. Ouais. Est-ce que tu peux approfondir sur... Euh, euh, Est-ce que, justement, est le fait que le cinéma soit porté peut-être par un groupe assez, très restreint fait qu'il y a des sujets dont ils ne sont pas légitimes, nous ne sommes pas légitimes, pour en parler, comment... Est-ce que tu penses que, justement, il y a une non-légitimité Je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois euh, qu'on est héritier de cette structuration sociale dans le cinéma qui fait qu'au fond... Les sujets euh, du cinéma français, c'est euh, ils ont une, une bonne caution de gauche, voilà. Donc là, ça marche. Hein. Et, euh, dès qu'on fait un film social, dès qu'on fait voilà, euh, aller euh, aller s'intéresser à, 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 à une famille de riches euh, et, et, et raconter comme a pu le raconter, je sais pas, Bunuel euh, ou des gens comme ça. Enfin, la façon dont euh, ou, ou je sais pas Zolini. Euh, qui montre aussi le, le drame de l'existence bourgeoise, euh, c'est plus possible, en fait. Il faut une espèce de caution euh, pour aller vite de gauche tout le temps, euh, qui, je pense, est très invalidante et puis très... Euh, euh, bah, elle, elle, elle enferme beaucoup. Euh, un entre-soi, quand même, même si ça s'ouvre, 
euh, blancs, parisiens ou des grandes villes, euh, avec toute la culture et la légitimité sociale qui va avec. Et je pense qu'on est à un moment où, euh, justement, il faut et laisser de la place à tous les autres euh, récits possibles. Euh, donc, euh, évidemment, la question, la question de la représentation des femmes et de, de comment elles font récit, euh, la question des minorités ou des, euh, des, euh, des gens issus de l'immigration ou d'une histoire de l'immigration, euh, euh, de, de, de ceux qui ne viennent pas effectivement forcément euh, voilà, d'une école du centre de Paris. Où, alors, il y en a un petit peu, mais c'est quand même... Enfin, moi qui enseigne à Saint-Denis, qui est une université que j'adore, parce que euh, j'ai les troisième années de cinéma, c'est d'une richesse inouïe, les gens que je retrouve dans, dans mon cours. C'est un monde. J'ai 30, 30 ou 35 personnes qui viennent du monde entier, et qui viennent de Bondy, comme, comme de Jérusalem, euh, de Pékin, comme euh, du fin fond de, de, de l'Algérie, euh, de la campagne. Donc c'est, voilà, je pense que c'est ça, c'est cette... Euh, on a parlé de créolisation, de métissage, mais je pense que c'est hyper important de travailler à partir de nos singularités, de nos identités telles qu'elles se sont constituées, et d'en faire récit, ça c'est certain. Euh, D'autant que, bon, en plus, on a un problème euh, en ce moment, enfin, c'est-à-dire qu'une partie des gens, ne, en 30 ans, moi qui ai... J'ai commencé, j'ai été instit, mais j'ai pas tenu le coup, j'ai été instit remplaçante en 91-92 en Seine-Saint-Denis, dans un endroit très très dur. Et, euh, et je suis retournée 30 ans plus tard, quand j'écrivais euh, Orpheline, là, ce film-là, je suis retournée à cet endroit-là, euh, rencontrer une enseignante qui s'appelle Véronique Decker. Vous regarderez sur, sur Internet qui c'est. Euh, et, euh, et je lui ai posé la question de qu'est-ce qui avait changé en 30 ans, entre le moment où moi j'étais partie et, et aujourd'hui, euh, avec les, les, les mêmes individus, les mêmes populations. Euh, voilà. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été très claire, c est, c est, en fait tout s'est concentré sur l'identité religieuse, puisqu'on a tout retiré aux individus qui sont aux marges de la société. Et que donc, il y a une... Il y a une... Il y a... Euh, L'identité religieuse est devenue le seul endroit d'affirmation de l'identité. Et c'est un... Voilà, on sait bien que c'est un problème, puisque là aussi, c'est enfermant. Et que donc, on a tout intérêt, aujourd'hui, à laisser se multiplier les récits. Euh, et je veux dire, moi, je vois dans mon cours, là, les, 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 les synopsis qui sont... Qui, qui en sortent, ou qui... Euh, plus ou moins aboutis, hein, mais il y a... Il y a un monde, un monde, un monde, un monde de récits, quoi. Enfin, des mondes, on est des mondes. De toute façon, on est des mondes. Donc, euh, euh, on appuie sur n'importe quel bouton, on met quelqu'un à écrire et, et il, va, il, va faire un, il va y arriver. Vous avez beaucoup dit ça pendant la semaine du Story Tank, parler de, à partir de soi et pas parler de soi. Ouais, c'est une réflexion que j'avais eue quand, justement, quand j'écrivais Orpheline, où il y avait une part de matériaux autobiographiques. Et, euh, et souvent, les premiers, les premiers travaux, euh, les, les premiers scénarios sont reliés à, à de l'autobiographie. Et c'est un exercice très, très délicat, euh, parce que souvent, on n'est pas, voilà, on débute, on n'est pas très outillé, et on, sait, on a parfois des comptes à régler, en plus, avec ces histoires-là. Et donc, euh, la question qui se pose, c'est euh, « je ne vais pas écrire sur moi ». Voilà, Moi, je n'ai pas fait un film sur Christelle Berthevas, on s'en fiche de Christelle Berthevas. J'ai pris des bouts d'une histoire pour aller vers le cinéma. Voilà. Et c'est là où je dis, eh ben, euh, je ne suis pas dans un exercice, euh, Philippe Forest, il, il dit ça, euh, la littérature égo, euh, de l'ego ou, euh, ou le geste narcissique, ce n'est pas intéressant, on s'en fiche. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment on va vers un récit cinématographique. Donc, comment, à partir de soi, voilà, à partir d'une partie de l'intimité euh, qui est partageable, on arrive à faire récit. Et il y, y en a une toute autre qui n'est pas partageable, qui n'est pas intéressante. Et on est, on est tous, ça nous est tous arrivé de lire ou des livres ou de voir des récits ou de, parfois des gens qui veulent raconter des choses. Et puis on lit, on se dit ah « non, c'est pas possible, j'ai pas envie de recevoir ça. ça » Souvent, même, c'est un geste ou d'écœurement ou de dégoût. Ou de... Parce que c'est un autre processus qui n'est pas un processus de mise en récit pour le monde, mais qui est au fond toujours un processus de mise en récit pour soi. Et là, il euh, là, faut arrêter tout de suite. 
Euh, ou alors, il faut, faut, faut être au clair avec ça. C'est pour ça que moi, je parle du, du, troisième, euh, enfin, du troisième document quand j'écris, c'est-à-dire euh, j'ai mon document numérique, j'ai mon, mon cahier de papier et j'ai un, un, un deuxième cahier de papier euh, dans le, qui est ma poubelle, en fait, et que, que la plupart du temps, je jette. Ou alors, j'arrache les pages et puis je recolle, je mets dans un cahier de projet. Mais voilà, parce que, justement, il y a tout un encombrement qui vient et qui n'est pas intéressant. Et puis, c'est... Voilà, c'est comment j'essaye en cinéma de raconter une histoire euh, qui s'inspire de ma vie peut-être, mais qui, euh, qui n'est pas ma vie et qui, voilà, parce que voilà, c'était pour ça que c'était drôle quand même, puisque le groupe Ouest, non mais pour l'anecdote, le groupe Ouest, c'est un endroit, où, euh, le lieu exact, c'est un endroit où, où, qui, est très, qui est relié biographiquement à à moi, puisque j'ai fait une fugue et que je me suis retrouvée dans cet endroit à 13 ans, puisqu'en fait, j'étais au lycée, j'étais au collège et au lycée à 15 km du groupe Ouest. Et, euh, et, et le raconter comme ça, c'est pas, tr pas très intéressant. Par contre, en ce moment, je suis en train d'écrire justement à partir de toutes ces histoires-là. Et, et là, c'est remettre en mouvement, c'est se dire, ah tiens, comment je peux faire ici, ces boucles, ces retours, ces... Euh... Enfin bon, je rentre pas dans les détails, parce que c'est encore... Euh, c'est encore un peu secret. Là aussi, c'est important aussi de ne pas divulguer trop tôt ce qu'on est en train de faire, de se protéger. Et du coup, ça serait passé d'une espèce de forme d'autothérapie à une thérapie de groupe Non, parce que ce n'est pas de la thérapie. Okay. C'est tout sauf de la thérapie. Je pense qu'il ne faut pas le penser comme une thérapie, l'écriture... Euh, euh, enfin, je veux dire, l'écriture à partir d'un matériau autobiographique. Je pense que ça ne peut pas être une thérapie. La thérapie, c'est autre chose, c'est ailleurs, c'est un autre espace. Euh, soit on s'occupe de littérature, soit on s'occupe de cinéma, mais on ne s'occupe pas de se guérir. Ça, je pense que enfin, tout, tout ce qui tourne autour de la sublimation freudienne et tout ça, je pense que je pense que ce n'est pas intéressant. Et je pense qu'on on risque de passer à côté du langage que propose ou la littérature ou le cinéma. Et, et être justement dans ces exercices, euh, dans ces exercices euh, auto-centrés euh, qui ne produisent pas grand-chose. Je pense que, alors en autofiction, il y a des gens qui ont fait des choses formidables. Hein. Moi, je pense que quelqu'un comme euh, Christine Angot, dont j'aimais pas beaucoup le travail pendant très longtemps, quand elle écrit, euh, pour moi, il y a un livre qui va rester, c'est Une semaine de vacances. Pendant. pendant pendant des années, elle a tourné autour de ce, de ce livre et d'un geste littéraire, authentiquement littéraire, qui n'est pas un geste thérapeutique. Eh bien, je suis sûre que c'est celui-là qui restera. Voilà. Annie Ernaud, elle invente autre chose, puisqu'elle fait cette fameuse auto-socio... Elle invente cette, cette auto-socio-biographie. Mais du coup, elle se sert des sciences sociales, elle se sert d'une réflexion sur la littérature avec ce qu'elle a appelé, ce qu'elle a théorisé comme l'écriture blanche, une écriture neutre, puisqu'elle dit « j'ai un problème avec la langue qui n'est pas la langue de mon milieu d'origine, qui est au fond la langue de l'ennemi, puisque c'est la bourgeoisie ». Donc comment prendre la langue de l'ennemi, le transformer, la transformer euh, Enfin, je, je, je vais vite, hein, je, je coupe un peu vite dans ce qu'elle qu dit, c'est plus complexe que ça. Mais, euh, et, et, voilà, et pour inventer quelque chose qui n'existait pas en littérature. Donc voilà, je pense que c'est se poser des questions de forme. C'est toujours se poser des questions de forme. Euh, et, et accepter que non, on ne règle pas ses comptes. Ce n'est pas le lieu. Et on ne se... On, on s'accompagne, je ne pense pas qu'on se guérisse. On accompagne quelque chose, on, est, on travaille peut-être à partir de sa souffrance, mais, mais l'espace de la guérison, il est ailleurs. Ce n'est pas une guérison collective, le cinéma Non, non. Non, non, non. et euh, ça me mettrait très mal à l'aise. Enfin, <rire> pour, pour avoir accompagné, euh, par exemple, Orpheline, qui était comme quelque chose de très proche de moi, et pour l'avoir accompagné en débat, il y a eu une ou deux fois... Euh, euh, « Ah bon, alors vous avez fait votre thérapie et tout ça ?» Et je, je, je trouvais ça dégoûtant parce que je disais « Mais enfin, c'est pas moi, hein, ce que vous avez vu, c'est un personnage, euh, un personnage que j'ai inventé à partir d'un matériau. » Mais le matériau, ce que j'en ai fait moi par ailleurs, on s'en fiche complètement. C'est pas intéressant. 
Si tu as un conseil, un dernier conseil à donner euh, à des jeunes autrices, auteurs, euh, scénaristes, euh, ou même une question que tu aurais pu te donner à toi-même. Euh... Un conseil. Un conseil, un conseil. pardon. <rire> si Est-ce que tu as un conseil à te donner à toi-même euh, quand tu as débuté, qui te ferait gagner des années ben, euh, je pense toujours à la phrase de Duras, qui pour moi est imparable. Euh, c'est qu'il n'y a pas de condition d'écriture. C'est on écrit ou on n'écrit pas. Et que ça, il faut avoir ça vraiment en tête. Mais c'est comme en réalisation. Hein. Il y a toujours des gens qui veulent créer les conditions pour réaliser. Vous allez voir, sur le long terme, la plupart n'y arri arriveront pas. Parce qu'ils ont toujours besoin des conditions pour. Et en écriture, c'est exactement pareil. On écrit ou on n'écrit pas. Mais s'inventer des conditions, ça ne marche pas. On est en train de faire autre chose. Et euh, donc voilà, c'est comment on se relie à sa propre nécessité. Et il faut que ça relève, de, c'est de l'ordre de la nécessité. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne saurais pas faire autre chose. Et donc, je, eh ben, si je dois écrire euh, dans des conditions matérielles précaires, si avec un vieil ordinateur pourri qui fait du bruit, avec, je ne sais pas, euh, ben j'y vais. Mais euh, je pense que c'est aussi simple que ça. Bah top, merci. <rire> merci Christelle.